Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, ben Bilal. Bu da kızım. Büşra. Ee, ben doğuştan böbrek hastası olarak doğdum. Ee, böbreklerim iflas etti. Ee, i̇ki ay önce kalp krizi geçirdim. Aynı şekilde kızım da 12 yaşında. O da genetik olarak böbrek hastası. Sizlerden e, destek istiyoruz. Ne desteği istiyoruz? Biz bir YouTube kanalı açtık. E, orada hastalıklarımızı anlatıyoruz ve farklı videolar çekiyoruz ve bizimle aynı hastalığı yani nakil bekleyen böbrek hastalarının sesi olmak için bir YouTube kanalı açtık. O kanalda da e, dediğim gibi bu içerikleri yayınlıyoruz. E, bizim gibi hastaların sesi olmaya çalışıyoruz. Sizlerden destek istiyoruz kanalımıza. E, kanalımızın ismi Bilal Şekeroğlu. E, burada bize yardımcı olan Birol Başyiğit abiye Selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin de her birine ayrı ayrı selam olsun. Birol abiden de Allah razı olsun. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başşiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün böyle ilginç bir açılış yapıyoruz. Yanımızda kim var? Çat çat çat. Kel Beysat. <gülüyor> doğrudur, doğrudur, çok doğrudur. aşırı yakışıklı bir oroz. Ben hayatımda daha önce bu kadar yakışıklı bir oroz görmedim. Mustafa Bey ile birlikteyiz arkadaşlar. Birazdan Mustafa Bey de size detaylı olarak tanıtacağız. Burada çok güzel bir ev var. Mükemmel bir yaşam alanı kurmuş kendine. Birçok kişinin şöyle bir sloganı var benim abi. Hayal ettiğimiz hayatı yaşamakla meşgulsün. Tabii aynen, ki de muhakkak aynen, başka aynen, meşguliyetlerim aynen. İmkanlar vardır. İmkanlar doğrultusunda mümkün olduğunca yaşıyorum. Süper abi. İzleyenlerimiz seni bir tanısın abi. Ben Mustafa Kayapınar, 1980 İstanbul Gazi Osman Paşa doğumluyum. Aslan Kahramanmaraş Avşinliyim. Sen devam et abi. Yani e, tekstil işiyle uğraşıyorum. Stresli, yoğun bir işimiz var. O stresi de burada hayvanlarla atmaya çalışıyorum. Bunlar benim her şeyim. Harika, mükemmel bir ortam kurmuşsun abi. Öncelikle seni tebrik ederim. Hatta sanırım hala Vaz inşaat geçilmezlerim çalışmadan... bunlar benim. Tabii kesinlikle. Ve gönlümde de yani çeşit... Bir hayvanla kıyaslayamıyorum. Yaza kısıtlayamıyorum. Evet. Bir şey gördüğümde o hoşuma gidiyor. Onu da alayım. Bunu aslan. da alayım diyorum. Aslan. Aslan. Mümkün olduğunca da elimizden geldiğince de bakmaya çalışıyoruz. Abi bir kere her şeyden önce e, muazzam bir yer. Çok keyifli. Burada birbirinden farklı tavuk çeşitleri var. Birbirinden farklı ördek çeşitleri var. Çoban köpekleri var. Orada iki tane fino mu, rusunusu mu, pali mi ne bilmiyorum. Çok fino. emin değilim ırklarından. Onlar var, koyu balıkları var havuzda, arkada koyunlar var, simental ineğimiz var. var, yavrusu var, uzağımız var. Yani gelsene şöyle bir ozan arkamıza. Bu tarafa doğru gel, bir ev de çıksın. Yani malikane gibi bir ev var abi. Derler ki birçok kişi bu işleri ticari amaçla yapıyor. Yok, yani buranın... Sen böyle bir yaşam alanına böyle bir hayat entegre etmişsin, muazzam olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşe ticari boyutuna girsem de bu şekilde yine altından kalkamam. Evet. Tamamen keyfi. Hı hı. Keyif de nedir dediğim gibi. E, imkanlar doğrultusunda. Evet. Stresimi bu şekilde atıyorum. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum hayvanlarıma. Evet. Ha, ufak tefek aksaklıklarımız oluyor. Var. Yetişemediğimiz yerler oluyor. Çünkü e, elimizden geldiğince bakıyoruz Aynen. işte. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Gönülden yap zaman her şeyin meyvesini yiyorsun. İşin ilginç tarafı biz videoya başlamadan önce Mustafa abi dedi ki burada dedi eleman sorunu yaşıyorum. Evet, evet, Bunu evet, gidermeye evet. çalışıyorum. Çünkü ee, ben... Tahminimce de burada kalacak kişi çok özür dilerim. E, zaten onu e, yaptığı işin karşındaki maaşı verebilecek tabii, tabii, bir tabii, adamsın. Onda, onda sıkıntı Ona yok. rağmen böyle bir çalışma ortamında bu sorunu yaşaman çok garip. Şu anda o yüzden çiftlik arkadaşlar olması gerekenin bir tık e, size şey gelebilir. Düzensiz gelebilir. Hayvanlar tüyleler ee, bir bir hayvan de değişikliği şeyden, yaşanmış. Ben e, de çıkıp geldim. Sonbahara geldiğimiz yine. için üretimi evet. durdurduk. Normalde hatta kafesleri görürsünüz. Hepsi nizami, tel örgülü. Hı hı. E, atıyorum bir uçağa üç şeklinde. Evet. Hayvanlara göre e, proje edilmiş kafesler. Süper. O zaman şöyle yapalım. Aslanları yerlerine bırakalım. Tamam. Sonra buradan ördeklerden tabii ki, başlayalım. Tabii ki, tabii Ördekler, ki. tavuklar. Yavaş yavaş sen Boz kimsin? Boz da geldi bu arada. Sen kimsin? Gel. Gel sen kimsin? Gel. Bu arada köpeklerin e, huylarını söyleyeyim ben sana. Herkül 3 yaşında. E, geldiğinde 2 aylıktı bana. Hı hı. Boz da yine 2 aylık aldım. Bu benim 
tamamen kendi üretimi olan bir dişi. Evet. Bunun babası e, Çerkezköy'de efsane diye bir köpek vardı. Hı hı. Bilen bilir onu. E, annesi de orijinal bir kangaldı. Hı hı. Babası 92 santim ve e, cesaretli bir köpekti diyeyim. Hı hı hı. E, şimdi işte tek derdim bunların yavrusunu almak. İnşallah. Dediğim gibi hani üretip normalde e, söyleşte geçti ya. Parayı verip büyük köpek alırsın. Evet. Ben 5 senedir bu çoban köpeklerini besliyorum. Bilgim bana göre. Hı hı. Tabii ki benden iyi bilenler var. Örnek aldığımız insanlar var, şey var. Ama burada benim tek derdim ben 5 senedir hala üretemedim. Evet. Üretemedim. Çünkü basit değil. Şimdi önümüzdeki yazı bekliyorum. İnşallah diyorum hani kızana gelir de. Yok yok. Yalnız kokluya bak paçadan. Dikkat et. Bana söyle. <gülüyor> yok yok sıkıntı evet, olmaz tamam. köpeklerimize. Aferin. Yok yok aferin oğlum aferin. <gülüyor> aferin tamam aferin. aslan parçası. Hadi bakalım geçelim abi ördeklere. Mustafa abi peki köpek merakını anladık. Mevzu o zaman sende sadece köpek değil genel olarak mı hayvanlara ilgin var? He? Çocukluktan başlayayım güvercin. Muhabbet kuşu, kanarya hani herkesin bir şeyi vardır ya. Evet. Bunlarla başladık imkanlar doğrultusunda. Köpek hep vardı ama mahalle aralarında işte evlerin Hı -hı. arkasında. 3-5 çocuk arkadaş toplanırdık. Aynen. İşte bir tane köpeğe bak ama sokak köpekleri diyoruz ya. O baktığımız köpekler bile eskiden baktığın zaman şimdi kangal gibi simit kuyruk yapıyordu evet, bilmem evet, neydi. Evet. Hani bakımla da alakalı. Kesinlikle. İşte oradan sonra apartman hayatı biliyorsunuz. Apartmanlar güldü, gece kondular bitti. Aynen. Ee, o sırada Kaç tabii... doğumluydun? 80. 80. Yani 80. sen de 90'larda çocukluğunu, tabii. gençliğini yaşadın. Tabii tabii, tabii. çünkü bu, 90... bu anlamda çok şanslı bir nesiliz 92'de aslında. 92'de ben çalışıyordum mesela. Evet. Ee, çalışıyordum. Ee, erken yaşta başladım ama mecburiyetten değil okumadım. Hı hı. Okumak basit geldi. Hani bilirsin bazen kafası evet. çalışan insanlara basit Bazen gelir, ticaret şey daha e, keyifli olabiliyor. Aynen. aynen bazen aynen. çok iyi eğitim alan arkadaşlar istedikleri maaşları alamıyor biliyorlar, tabii, atanamaya tabii, biliyorlar, tabii. çeşitli problemler yaşıyor biliyorlar. Bu arada e, beni tanıyanlar bilir ben e, genç yaşta hı hı. E, İş hayatına atıldığım için biraz e, şeyim yüksekti. 14 yaşında ben usta başılık yapıyordum misal tekstilde. Hı hı, çok iyi. Yani bir çocuk için şu anki e, 14 yaşında benim 12 yaşında oğlum var. El bebek, gül bebek. Papçinin başından ayrılmıyorlar abi. Aynen aynen aynen. <gülüyor> Kulağından çekiyorum gerçi de. Kesinlikle. Ben biraz şeyimdir hani öyle taviz vermem. Ben nasılsam benim gibi olmasın yetişmesin ama bari benim yarım kadar yetişsin diyorum. Hı hı. O yüzden şeyim hep e, bırakmam. İşte buradan geldik hani... E, bu arada dediğim Burada gibi gelip imkanlar zaten, doğrultusunda evet. fırsat oldukça işte ben av meraklısıydım. Hı hı. Balığa giderdim. En kral balıkları da tutmuşumdur. Yayınlar, sazanlar yani şu anda trofe olan balıkları ben hep tutmuşumdur. Doğayı seviyorsun. Doğayı seviyorum. Aynen. Giderdik kampımızı kurardık. Sonradan işte bir imkan oldu. Bir tarla aldık. Oraya işte iki ağa çektim. Sonra bir kulübe yaptım. Sonra bir baktım balık gitti. Evet. Çünkü özgürsün. Evet. Bu sefer ne yaptım? Oraya işte iki tavuk koydum. O tavuğu çoğaltmaya başladım. İşte köpek getirdim, onu getirdim, bunu getirdim derken yer büyüdü. Burası böyle oldu. Abi imkanlar dairinde şuraya basabilmek, yani evet. şundan dolayı söylüyorum. 5000 metrekare bir arazi içerisinde 70 metrekare bir prefabrik evde bile yaşıyor olsam bana göre en lüks daireden yaşıyor olabilmekten daha büyük bir çok lüks. Çok daha keyifli evet, bir lüks. Evet sana Allah imkan vermiş. Burada çok güzel bir ev yapmışsın. Gerçekten çok keyifli bir ortam oluşturmuşsun. Ama önemli olan şu toprağa basabilmek, hayvanlarla iç içe olabilmek, sabah oradan bir yumurta alıp kırıp yiyebilmek. Doğru katılıyor. Yani bu sana. stresten uzaklaşmak. Neyse çok fazla nasihat verdi. Hadi gel girelim içeri abi. Yani birbirinden farklı ördek çeşitleri var. Burada izleyenlerimiz için de ben... E, bilenlerin yorumlara yazmasını istiyorum arkadaşlar. Hangi cins ördekleri ve kazları gördünüz? O arada da Mustafa abi bak. Natural. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Süper. Size de birazdan vereceğim. <gülüyor> abi burada hangi cins ördekler var? Bu siyah beyazların ırkı ney? Şimdi şöyle Merak söyleyeyim. E, burada uçan ördekler var. Amerikan ördekleri ama bunlar Hı. geliyor. Burada e, iki çeşit şu an ördek var. Amerikan ördeğinin de 5-6 rengi var. Evet. Bunlar işte lavender, e, blue, kahverengi. Bunlar piyasada nadir olanlar. Hı hı. Ama yayılmaya başladı şu an. Hı hı. E, onun dışında işte e, su kuşlarım var. Evet. Şu Onlar arkada, uçup giden şu ördekler. Şu arkadaki bunlar beyazlar kaz mı ördek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada gördüklerinizin hepsi e, bu sezonun yavruları. Yani 5-6 aylık hayvanlar. Anladım. Burada toğuluş kazları var. Bunlar e, büyüdüğü zaman e, yaklaşık bir... 13-15 kilo oluyor. 20 kilo olduğu da söyleniyor da. Ne diyorsun? Kaç Çok sene, ciddi bir ağırlık. 
bakacaksın da olacak o hayvan. Evet. Hani olabilir. olabilir Bazılarının da arkasındaki kadar. tüyleri böyle değişik. Bak o zaman. Burada Sebastian mi? Pol kazı var. 2-3 tane böyle olan. tüyleri tel tel olanlar var arkada. Evet burada 6 çeşit kaz var şu an. Komogori diyorlar. Bu gırtlak sarkanlar var. Hı hı. Amerikan Blue dediğimiz var. Süper. Burada güvercinlerimiz de var bu Aa, arada. Şurada ne var ya? Tavşanımız Ozan, var. Ozan gel gel gel bak burada çok değişik bir şey var. Bence buraya bak. Sessiz sedasız duruyor. Bir kulağını indirmiş. He? Bunlar velikan kırması tavşanlarım. Şu çok büyük ya. Ya o büyük. Bunlar e... yaban tavşanı gibi tipleri de. Evet Benziyor bunlar yani. da biraz e... kulaklar hariç. Renk Renkleri biraz şey oluyor. Normalde Gerçekten orijinal büyük, derler de bunlar e, kırma. Hani velikan kırması. Anladım. Ama orijinal diye satıyorlar işte. Bizim milletimiz maalesef böyle. Kırmaya kırma demeyi bilmiyorlar. Anladım. Ben abi. orijinal diye aldım ama kırma. Kırma anladım. Orijinal diye aldım yalnız. Burada Bu orijinali daha mı iri oluyor? Tabii. tabii. Aa, ben 9 kiloya var. kadar gördüm. Burada e, bizim Adana kuşları var. Beyaz patikliler. Bunlar işte e, Adana güvercinleri. Patikli. Bunlar kostüm. Dalıcı değil mi bunlar da? Yani evet, evet. o paçasız olanlar gibi böyle e, yukarıdan hızlı şekilde söyleyeyim. kapatıp geliyorlar bunlar, mı? E, Yoksa kostüm mü? Kostüm. Hı hı. Uçuşlarını bilmiyorum çünkü uçurmadım ama normal yerli Adanalar dalıyor. Evet. Bunlar kostüm. Tamamen göz zevkime hitap eden. Hani e, dediğim gibi aldım 3 çift, 2-3 çift. Bunları çoğaltıyorum zevkim doğrultusunda. Peki Adana dalışa geçti. Peşinden de atmaca dalışa geçti. Kim kazanır? Adana. Adana kazanır mı Adana, diyorsun? Kesinlikle. Ne diyorsun ya? Kesinlikle. Ya ben hiç böyle bir Sa ana denk gelmedim. Saniyede Adana güvercinlerini bilenler varsa yazsınlar. Ben ben atmaca kazanır diyorum. Yetişemez. Yok. Doğan yetişir ama. Doğana denk gelirse hiç şans yok. Üç Tam bilgim yok e, ama at, şeyin, Adana'nın dalış hızını bildiğim için saniyesinde geliyor. Abi evet Adana şaka gibi yani böyle gösteriyorlar. Saniyesinde geliyor. Bir de o şey trim var ya matkaba takıyorlar böyle evet, bir şey evet, falan. Evet zaten vazgeçilmez. Ya bir pırıltı vereceksin. <gülüyor> Onun da eğitimini veriyorlar zaten. Parıltı vermekmiş evet, o pırıltı. Evet, evet, Onu görünce evet. kuş bir anda mermi gibi çakılıp evet. iniyor. Hakikaten çok Burada iyi. da yine e, folluklarımız var bizim kulübelerimiz. Hı -hı. Bunlar işte ilk barda e, şeye yattığı zaman burada bunlardan var bende Aynen. kaldırıyorum. Poliuretan galiba kulübeler. Evet evet e, ömürlük sıkıntı Hı -hı. değil. Süper. Bu tarafta da tavuklar var. Burada yine normal hani üretimini yapıp çoğalttığımız cinsler var. Ama tabii Gel. sezon bittiği için şu an hepsi bir arada. Tüy de. Su kuşları var orada. Onlara yeni pula, pula, pula, başladık. Madalinler var. Elma istiyor. Al. Al. Yerler. Yerler. Bir tane ot bırakmadılar. Hindi kasıntılıktan ödün verip yemiyor. Aç kaldı. Gel gel kasma kendine gel. Abi burada da mesela şu anda birbirinden çeşit farklı var. Tavuklar var. var. Şuna bir tipe bak ya. Sultan, Sultan değil mi? Sultan. Tabi bunlar e, paçaları kırık hali şu an. Hı hı. İbikleri dediğim gibi hani tüyleri yanmış, şey yapılmış. Karışık olduğu için birbirlerini eziyorlar. Bir de topraklığın içinde olduğu için paçalar gidiyor. Evet. Normalde orijinal hayvanlar. Üretim yapmadığın için şu anda herhalde evet, hepsi evet, yerde değil mi? Yoksa tabii. çeşitlerine göre ayırıyorsun. Aynen aynen. Hemen şu önümüzdeki siyahlar nedir peki? Onlar Brahma. Tutayım o zaman abi. Olur. İğrenç bir espri oldu değil mi? Bırakma tut. <gülüyor> Herkes buz kesti şu an. <gülüyor> Farkındayım. Baksana hindi kuyruğunu açtı. Kadar. Behzat geliyor bak arkadan. Behzat gel. Behzat'ı videonun başında bıraktım. Biraz sert düştü. Umarım kameraya çıkmamıştır. Çıktıysa da izleyenler kusura bakmasın. Kasti bir hareket değildi onlar. arkadaşlar. Akşama kadar çünkü. Burada Denizli var. Hint var. Fizan var. <gülüyor> İşte e, Sepalpot var, ondan sonra e, İspeç var, işte e, Portakal Fizan var, e, var da var, işte Mavi Yumurtacılar var, Brahmaların cinsleri var. Bu Mavi Yumurta işinde çok para olduğu söyleniyor. Doğru mu abi yoksa bunlar iş pazarlama taktiği mi? Sen Vallahi, mi soruyorum biliyorsun. Buranın aylık şey. gideri 2000 lira. Daha bir yumurta satamadım. Satan da şöyle, hani bir alverisi yok bana göre. Anladım. Mavi Yumurta. Esprisi o yani. Yani. Şurada içeride bir de süs ördekleri var. Onlara Tabii da bakalım yavaş bakalım. yavaş. Benim için yumurtanın bu arada benim için yumurtanın hepsi aynı. Evet. Değişmiyor. Anladım abi. Evet. Papi Malinez TR müşterisine bilgi veriyor. Böyle özverili iki insan görmedim ben. Yani her saat ne sordu müşterim merak etti. Yavrum ishal oldu. Yavru ishal oldu. Şaşırmış hatta. Patates yedirsin. Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Yok değişmişsin abi. Anladım. Ablasın. Geçer. <gülüyor> Dövüş orozu da var. Bunlar dövüş tavuğu var. olduğu evet, için bir evet, sıkıntı evet, yapıyorlar evet. diğerlerine. 
Dişiler mi yoksa Yok, genç Yok onlar erkek. erkek. E, dişi de şu arkadaki zaten. Bu ikisi erkek. Neden ellemiyorlar abi? Bir şekilde Bunlar beraber büyüdüğü için ama şöyle bir sıkıntı var. Kalabalık diye ellemiyor. Anladım. Yalnız olsalar dalıyorlar birbirlerine. Yani hava kestirdiklerinde ya dalıyorlar diyorsun. Gel gel gel. Birazcık yem alma şansımız var mı? Tabii Onları ki. Onları biraz besleyelim mi beraber? Tabii ki. Ozan gel. Mustafa abi duymuyor. Abi çok bana dön bana dön. Burada çekim yapıyoruz. İkimiz tartışıyoruz seninle. Vallahi kral hayat yaşıyor arkadaşlar. Ben de farkındayım bakayım. ama imkanlar dairinde diyor. Güzel bir imkan vermiş Allah kardeşi. İnşallah sizlere de verir, bizlere de verir. Biz de yaşarız. Gelin bakalım gel. Karınları gel. tok olabilir. Çünkü gül gibi besleniyorlar. 5 liraya bir avuç attırıyoruz. Atacağınız mı? 4 lira olmaz mı? 4 olur. Gel sen. Gel hadi akşam pazarı 4'ü at. Paranı alırım ama. Abi 4 lira da yok. Tamam ben senin IBAN'ı gönderiyorum. Hesabı atarsın gel. Evet abi. Abi vallahi geldim buraya hayran kaldım. İbana atarsın ama tamam, tamam. bak ben parayı çok seviyorum. Biliyorsun bazı insanlar paraya tapıyor. Onlara da buradan bir sübliminal mesaj göndermiş evet. olalım. <gülüyor> Para için her şey yapılmaz abi. Ya. Evet yani ben gerçekten bayıldım abi. Hakikaten süper bir ortam olmuş. Evet burada da inşallah senin dilinden anlayan senden aynı koordinasyonda çalışacak bir eleman başlar. Keyif olarak kaç oldu ben 8, sayıyorum 8. 8 çarpı 4 24 liralık attın şimdi. Ya sen, sen kaç sen nerelisin? Ya Yok. Sen abi. <gülüyor> tamam. Benden para kapar olmaz. Olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak Kayserili bu. <gülüyor> Al indi sen de. Hindi hala yemiyor ya. Onun derdi başka. Onun derdi başka dişi arıyor. Gerçekten değil mi buradaki bu sesin relaksi bir başka. Sen kesinlikle, sektörün içindesin. Tekstil sektöründe durumlar nasıl? Sana bir şey sormak istiyorum. Şu yani anda hareketli. Bunu siyaset gibi algılama. Yok. Tamamen ekonomik bazda soruyorum. Ülkemizde dolar kurunun bu kadar yükseldiği bir evre ben hatırlamıyorum. Yani kendi çocukluğumdan bu yana. Bu sizin sektöre de negatif yönde yansıdı mı? Yoksa pozitif yönde Şöyle yansıdı. söyleyeyim. Ticaret yapıyoruz. Kumaşa parayı yatırıyorsun. Hı hı. Ee, ürünü haline getiriyorsun. O an atıyorum 300 bin liralık bir sermaye yaptım bir modele. Evet. Akabinde iki mi, ikinci modele gireceksin. Oradan aldığın 20 bin lira karı bu sefer üzerine 30 bin 40 bin koyarak tekrar kumaşa yatırıyorsun. Geldiğimiz Anladım. nokta bu. Anladım. Yani yani aslında sistem işliyor. İşliyor ama kar yok. Kar yok. Kar yok. Sadece sistem işliyor. İşte İnşallah orada da nedir? Herkesin, herkesin şey çarkı gerek. dönüyor. Çünkü zor. Ben zor, şuna zor, eminim. Zor, zor. Ee, küçük risk alanların karın ağrıları küçük olur. Büyük risk büyük alanların dağın, derdi büyük oluyor. Aynen derdi de büyük oluyor. Kesinlikle haklısın abi. Götüreceğim mi? Bak, ya. bak bak bak bak bak. Aa. Sert ısırır mı? Ben bak. Mali, Mali eğitmiş adamım. Sen, sen bizi ısırmaya çalışıyorsun biz sana ne yapıyoruz? Al bak. Hadi. Çok yakışıklı abi ya. Alsana. Hadi. Armut alır. Hadi. Bak. Al al al. Al al. Bas bas. <gülüyor> Sende kıyafet var. Full white. Aynen. Vallahi süper bir ortam. Süper. Değil mi? Bayıldım. Burada da ördeklerimiz var galiba değil mi abi? Burada su kuşlarımız var. Bunlar genelde uçtu mu gelmiyor. Diğer ördekler gibi değil. Bunların içinde de genelde daha çok şunlar mandarin delikleri değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde herkes bunlarla başlıyor. Ben de bunlarla başladım. Görseli hoşuma gitti. Hı hı. Ne bileyim şimdi tüydeler gerçi de yeni yeni tüy yapmaya başlıyorlar. Burada karolin var gümüş. Evet. Suna ördeği var bir çift. Ee, Macar var. Bizde ee, angut vardı. Uçuyorlardı. Gece de uçuyorlardı. Gezip tekrar geri geliyorlardı. Doğrudur. Doğrudur. Yerlerine alıştıkları zaman o olay oluyor ama Yumurta bizim da aldık oradan. buranın rüzgarı biraz şey olduğu için atıyor. E, gider gelmez endişesi var. O yüzden garantiye alıyorum. E, bu şekilde ama imkanlarını da sunuyoruz tabi. Süper. Bunlar zaten e, uçucu kuşlar oldukları herhalde belli. Çok daha pratikler. Hareketliler tabii, tabii, tabii, yani. Tabii, tabii. Bu kafesin Diğerine içinde göre. çarpmadan uçuyorlar. Gayet e, düzgün bir şekilde. Ben mesela e, belgesel kanallarında kazdım. İçeride gümüş sülüm de var görmek Aa, istersen. Onu da görelim. Tabii. Kazdım. Var. O harika. harika. Abi her şey var burada. Mini bir hayvanat bahçesi gibi olmuş. Yani hayvanat bahçesi demeyeyim. Onda da böyle gereksiz. Bize fark ettin mi abi? Hersin mutlu. Duyar kasanlar olabiliyor. Ben yani de vahşi hayvanların. Yedikleri önünde, ya, yemedikleri de önünde. Yok şunu yani. altını çizmemiz lazım abi. Vahşi hayvanların kafeslere kapatılması asla doğru değil. Ama daha önce kapatılan Kesinlikle. Ve işte rahatsızlığı olan, rehabilitasyon altında olan vahşi hayvanlar var. Bunlar okey. Asla hayvanlar para uğruna teşhir edilmesi gereken 
canlılar değiller ama bunların hiçbirisi de vahşi hayvan değil. Yani böyle doğadan tutup gelip buraya kapatılan tabii, hayvanlar tabii ki, tabii değiller. Ki, Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Öyle bir şeye şey karşıyım zaten ben. Hayvanlar. E, çünkü her şey yerinde var. güzel. O hayvan doğada yani onu oradan kopartmamak lazım. Aynen öyle kesinlikle. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi bu sülünü doğa hayvanı salayım burada. Gel sülünü çek kanka. Sülünü Yaşamaz dışarıda. <gülüyor> ya ya bir avcı şey. vurur. Ya Şu güzelliğe baksanıza. Da, bu da bakar mısın? Bu nasıl bir renk harmonisi ya? E, bir buçuk yaşında yeni rengini aldı. O zaman ben bir ona zoom yapsana renklerini bir görelim onun görebiliyorsak. Evet, daha detaylı evet bir ona da fokusla kanka şimdi bir bas soruyor ortadan. Bu arada ben bir çıksın. aydır bunu görmüyorum. Hmm. Yeni baktım renk almış. Almış evet. Abi o zaman yavaş yavaş aslanların da yanına geçelim. Bir de şey de var. Ee, bildiğim kadarıyla koyu balıkları da var değil mi sen var, abi? Var var var var. Onları da görürüz. Hadi gelin. Gelin buna devam edin siz. Gel. Bunlar da böyle 5 dönüm yerde etrafı kapalı. Salıyorsun herhalde o iki erkek birbirinden anlaşabiliyor. Tabii yavruluktan beraber olduğu için e, küçük olan. İsimleri nelerdi abi şimdi köpeklerin? Şimdi, dişi olan. Dişi olan Ateş. Aha. Herkül. Büyük olan erkek. Evet. Öbürü de Boz. Herkül hoşuma gitti. E, malaklılarla ıslah edilip güzel malaklıya dönebilecek altyapıya sahip olan bir köpek. Yani iki tarafa da dediğin gibi benziyor. Kendi dişinden üretmek istediğin için söylüyorum. Dişi daha şey. Çoban e, köpeği tarzında. Aynen. Ağız yapısı daha fazla düz. Ama e, ikisinden çok güzel iri yavrular alacaksındır diye tahmin ediyorum. Valla sabırsızlıkla bekliyorum. Valla abi işte. ev çok güzel ya. Çok keyifli. Tasarım olarak da çok Teşekkür keyifli. Ev kaç metrekare? Kanka ev orada. Ev e, <gülüyor> taban oturumu 170 metrekare. 3 katlı işte. Çok iyi. Çok güzel bir tasarım olmuş. Ön taraftaki pergüle tarzındaki cam balkonlu yer de çok güzel olmuş. Çok keyifli. Daha kayrak taşları falan getirmişsin. Yutonklar falan Şimdi bir şeyler şöyle yapacaksın herhalde. Dedim ya ben açılışta. Burada mümkün olduğunca her işi ben kendim yapıyorum. Aha. Burayı da ben plan projesi hepsi bana. Burada da eksikler var. Şu ağaç. Bunu veriyorsun 2000 lira. Şu kalınlıkta getiriyorsun. Kocaman ağaç. Evet. Alma gücümüz var. Ama mesele o değil. Ben şimdi bunu ekiyorum. Buradan filizleri veriyor. Bunu ben boynu yönlendiriyorum. Görselini kendim ayarlıyorum. Bu emek işi, zaman işi ve hobi işte. Tamamen. Senin kişilik yapında çözdüğüm şey var. Yani sen süreç senden başlasın, senden devam etsin istiyorsun. Aynen. aynen, aynen. Ben hazıra konmak istemiyorum. Aynen. Bu köpekler bile daha, ben bunları daha ıslah edeceğim. Hı hı. Bunlar tamam 80-85 arası köpekler. Hı hı. Ee, Büyük köpeği seviyorum ama büyük köpeği direkt almak istemiyorum. Evet. Ben bunları üreterek büyük köpeği alacağım. Bir gün de seni çağıracağım. Alırsın. O genetiklerden muhakkak çıkar. Çünkü annesi babası belli köpekler. İlla ki bir şekilde verecekler yani. Kesinlikle. Kuzucuk Burada da bizim e, ayrı bir hobi gel. alanım var. Gel. Gel kaçma. Burada şimdi annem genelde hayvanları çok seviyor. Küçükken de sevdiği için. Ee, inek dedi tuttum inek aldım ineği almadan ahırı yaptık <gülüyor> işte ondan önce koyunları aldık zamansız da oldu ahır, Aynen. ahır yoktu koyunlar vardı ilginç bir yaşam tarzı yani birçok kişi böyle bir yerde oldu mu aman hayvanın kokusu var yok benim öyle bir takıntım yok derler genelde bu tip 
Ee, Aynen yani, derler. Nereden geldiklerini olamaz. bazen unutuyorlar. Evet. Ben yani şöyle herkesin bir köy hayatı vardır. Kendisinin yoksa annesinin babasının vardır. Hı hı. Ama şu zamanda onu bulmak zor. Çünkü herkes hazıra. Ben misal annem hı hı. yağı yapıyor, peynirini yapıyor. Ben bitiyorum. Anne diyorum evet. peynir yapmadın mı? Aynen. Ayranımızı yine buradan, sütümüz buradan. E süper. İşte süper doğal. Evet. Buradan çıkan gübreyi arka tarafta bahçemiz var. Aynen. Bahçeye atıyoruz ve e, her sene de yenilikçiyim. Hani tohumları ayırıyorum, bu sene ne olacak diyorum gibi. Hı hı. Merak da ediyorum yani. Zaman istiyor ama seviyorum. Aynen. İmkan genişlese de özünden kopamıyorsun tabii, abi. Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. Bir daha şu yavruya teminine bak içerideki. Bak bak tipe bak. Yaklaşsam annesi kızar mı acaba? Ee, bu inekte de şöyle gel, bir şey var. Gel. Merhaba. Normal süt veriyor ya bir olcum. Evet abi. Sütü verdiği zaman e, biz buradayız ya şimdi. Hı -hı. Sütü vermiyor bu inek. Allah Allah. Yabancı birisi girsin sağım yaparken sütü vermiyor. Buzağı sevmeden sütü vermiyor. Öyle cins bir inek. Kendine göre tripleri var yani. Evet. Yavrusuna <gülüyor> da aşırı düşkün. Abi. Bunun bir de e, şeyi var, mazisi var. E, biz dedik ki annem dedi işte inek istiyorum. Tamam anne bir tane doğuma yakın bir tane bulalım dedik. Hı -hı. Araştırıyoruz gerçi. Sağ olsun bizim ticaretimizdeki insanlar da doğru bir bilgi hiç vermiyor. Ben bu ineği iki haftaya doğum yapacak diye aldım. Hı hı. İki ay bekledim. Hı hı. Gelen veteriner diyor üç ayı var. Birisi geliyor sabaha doğuracak diyor. Üç hafta sonra doğuruyor. Yani yanlış bilgi ve şey de var. Eyüp bu canlı hayvan işinden anlar mısın? Yani kilosu mu fazla karnı mı şiş? Karnı şiş abi. Sanki bir tık değil mi? Evet. Doymak bir tık, bilmiyor. Bir tık gazım var fazla mı yiyor? Doymak bilmiyor. Ne diyorsun? Doymak bilmiyor. Ama bak şimdi bakıyorum bir yandan da vücudunun devamına. Dolu da bir hayvan. Yok. İşi bilenler burada da yazsınlar. Evet. İnekte herhangi bir sorun var mı yok mu gaz Bizim anlamında. Bizim bildiğimiz yok ama şey e, yemesi içmesi müthiş. Hı hı. Zaten Başım alan Allah kişi de söyler, satan kişi de söylemişti hani abi bunlarla baş etmen. Ya dedim ben keyfe keder bakıyorum. <gülüyor> Ocak söndürür. Yesen <gülüyor> olur yemesen olur gibi. <gülüyor> Şimdi e, dediğim gibi o bir şeyim geniş portveyim. Evet. Yetinmiyorum kanatlığıyla bir de <gülüyor> su işi. Saçmalara bak abi. Domateslerimiz işte bak Vay. oradan hayvanın gübresi tarlada tarladan da burada. Bu tamamen organik mi? Sıfır Kesinlikle. suni gübre Suni gübrenin... Söyleyeyim abi organik domates nasıl görünüyor arkadaşlar. Ee, süpermarketlerde satılanlarla bir kıyaslayın. Bildiğimiz organik domatesler. Bir görelim. Kokusu bile farklı koklasana bak. Hakikaten. Güzel. Kış döneminde özellikle abi süpermarketlerden aldığımız domatesden ben hiç lezzet alamıyorum ya. Gerçekten hiç annem, lezzet alamıyorum. Annem bunların konservesini yapıyor envai çeşit. İşte biz annem benim eski toprak derler ya. Aha. E, şimdiki herkese taş çıkartır evet. bu zamanda. Konservesini yapar, salçasını yapar. İşte envai çeşit aklına gelebilecek burada çıkan her şeyi ziyan etmeden kışlığa çevirir. Süper. Harika abi. Bizim ne güzel şantımız bu genelde. Yani ort şöyle bir şey var burada. Bu tarafa yaklaşıyorsun, bu tarafa doğru yaklaşıyorsun. Farklı bir kafa. Bu tarafa yaklaşıyorsun. Şimdi farklı şöyle bir kafa. Farklı Benim Çin'in abi. arka mahallesiyle o mahallesi Aynen. gibi. Bitirdiğim zaman kendime bir uğraş çıkartıyorum. Uğraş da ne? Burada işte e, ha, burada mı? Balıkların evet. yeri var. Tamam, tamam Muammer abi. Burada da şöyle yerimiz var. Oraları bitirdikçe işte bitirmediğim nokta neresi kaldı? Burası kaldı. Hı -hı. Burada da işte kendime eş çıkartacağım ya. Ya dedim burada niye bir sos havuzu yok? Evet. İşte nasıl yaparız? İşte kepçeyi getirdim. Sonra betonunu attım. Sonra dedim betonu boş ver. Branda var şilse. Al ser. Sonra Bizim... dedim köşelikleri yutonkla köşesini yaptık. Bilmem ne yaptık. Hı hı. Buraya da bir keyif yeri yapacağım yine. Akın diye bir Çardak. dostum var abi. Özür dilerim lafını Aa, böldüm. Ya, o da YouTube. Adam, adam at at göl at konusunda çok ciddi bir şey yaşadı ya. Hani bir türlü sistem oturtamadı. Öyle oldu böyle oldu. Yordu onu bu işler. Şşş. Şimdi Seni de yordum yani. Lafını kesiyorum. Yorma konusunda şöyle bir şey diyeyim. Bizim bazı insanlarımızın yatacak yeri gerçekten yok. Niye mi diye sorarsan. Bundan önce yaklaşık bir 70-80 tane koyu balığım vardı. Hepsi ithal. Hı hı. Mevlalarını söylemeyeyim. Bilen bilir paralarını zaten. Hı hı. Ciddi paralar verdim. Aldım. Onlara bir sene emek verdim. Sonra süs havuzunu yaptıktan sonra bir şey fark ettim. Suyu yosun tutuyor. Hı hı. Bunun da işte internette yosun giderici ilaçları var. Ee, tabii bilmiyoruz ilk defa. Orada birilerine güvenmek zorundasın. Evet. Çünkü adam bu işin ticaretini yapıyor. Markası belli. İşte e, aldık bir tane işte katacağız. Su yeşillenmeyecek. 
100 litreye bir kapak diyor. Burası da en baba 6 tondur. Evet. Fazlasını da koymadım dedim yine hani olur Biske ya. Atmayayım, kimyasal. Biske atmayayım. 2 tona göre hareket ettim. Koyduktan yarım saat sonra bir saat sonra balıkların hepsi öldü. Şimdi ben hırsımı kimden alayım? Evet. Nereden alayım? Bir senelik emeğime mi? Ya milli servet ya yazık günah ya. Bir balık o iki senede o hale geliyor. Şimdi evet. balık diyorsun. Evet. Ama balık değil o. Büyüme süreçleri çok yavaş. Bir yani. de gözüm gibi bakıyorum. Şimdi her sabah yemini veriyorum. Akşamları yemini veriyorum. Hafta sonu iş yerinde arıyorum ya. Balıkların yemini verin diyorum. Olmadığım zaman. Şimdi bu kadar emek ver. Karşında sinirini atabilecek birini arıyorsun bulamıyorsun. Evet. Abi işte mesela nasıl Sıkıntı. E, kankalda akla gelince buraya arayıp soruyoruz abi. Kankal malaklı lazım. Evet. Öyle bir ustaya sorup gitmek gerekiyor bence. <gülüyor> Ya aynen, bizim işlere aynen, girme. Aynen. Bizim işler daha da karışık. Koydan daha da Köpekçilik karışık. işine hiç girme. <gülüyor> bak, Yo, örnek olan hani diyorsun ya bizden gömlek Ben anlıyorum. Olmaz. Ya şimdi Buraya bak. Buraya sorup hani oradan ben hep öyle yapıyorum. Bir şey lazımsa işi yapana soruyorum abi kime gideyim? Adres evet. kim? Evet. O beni yönlendiriyorsa ben bunu yakalarım. Sordum zaten. O Yosun olayını sordum. Aha. Onu al e, gider dediler ama ya. dediğim gibi. Maalesef. Ona para veriyorsun. Elinde ekileri de öldürtüyorsun. Para verip balıklarımızı öldürtüyor. Şunun cinsi nedir? Bu ben bunu Japon çok, çok şemsiyesi. Seviyorum. Çok seviyorum. Yani ee, bunu çiftlikte kullanacağım dekorda. Evet olabilir. Bunlar da zaten benim normal hani balıkçı olduğum için eski hı hı. balıklardan. Gölden daha toplayamadım ama kenarlardan topladıklarım. Fazla. Bunlar yeşerdi. Çok iyi. Seneye daha güzel olacak. Buranın Harika. ortamı daha güzel olacak. Balıklarımız da büyüyecek. Harika. Bir aksilik çıkmazsa. Harika abi. Yani gerçekten çok keyifli bir yer. Ben izleyenlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Elbette eksiklikler, gedikler var. Tabii ki, tabii ki. Bunların hepsi zaman dört içerisinde dört tamamlanacaktır. Dört dörtlük yaptım diyemiyorum zaten. Ama e... ama burada olsam, bir ol. Aha. Burada olsam, emin ol, benim hmm. enerjim hepsine yetiyor. Hem çalışırım, hem orayı yaparım, hem bunu yaparım. Hayvanlarıma da gül gibi bakarım. Ama benim işte tek sıkıntım e, İstanbul'da olduğum için, İstanbul derken hani merkezdeyim. Hmm. Halkalı'dan burası yaklaşık bir 70 kilometre. Hmm. Her gün gidip gelmeye buna enerji, çünkü trafik dayanmaz. Aynen öyle. Mümkün olduğunca haftada iki gün dolu dolu geçiriyorum burada hayvanlarımla. Burada bakıcı problemi yaşıyorum. Şimdi kameradan görüyorsunuz sağda solda eksiklikler olabilir. Bu dediğim gibi benim disiplinimden alakalı bir şey değil. Yetişemediğimden bakıcı geldi dediğim gibi bakmadı. O öyle oldu bu böyle oldu. Güveniyorsun birilerine güvenmemen lazım. Hı hı. Şimdi doğru insanı bulmaya çalışıyorum. Bulurken de böyle aksaklıklar olabiliyor. E, şimdiden özür diliyorum hani. Çevrede yanlış şeyler abi, gözükebilir. Senin şeyin, senin Ama diye... özümde benim genelde her şeyi düzgün yapmak bu, var. Bu senin iyi niyetinden. Biz bugün burada çekim yapmak istedik. Sağ olasın bize bu imkanı verdin. Şunu da diyebilirdin. Kardeşim şurasını çekme, burasını çekme. Yok ben şeffafım. Neyse şeffafım, o bizim şeffafım. de genelde kanaldaki çekim modumuz bu. Şeffafım. Hani genelde kurgu üzerine yapmıyoruz. Akışına sohbet ediyoruz. Hatta daha, gelişim, daha sonra yapıyoruz. seni yine bir misafir edeyim. İnşallah. Bittiği zamanki Öncesi görüntüsü. Öncesi sonrasını yapalım tabii, tabii, tabii, yaparız, Aynen yaparız, harika yaparız. olur abi. Şöyle yapalım. dediğim gibi. Hı hı. Şu meyve ağacı, bunu büyük alıp dikmeyi ben de biliyorum. Hı hı. Ya bu yetişecek, bu sene işte kökünü salacak, seneye daha gür bir şekilde çıkacak, meyvesi olacak mı, olmayacak mı, çiçek açacak, o çiçek dökülecek mi, meyve verecek mi, hep bunların hesabını yapıyorum ben. Aynen. Her canlı da. O zaman de. bir 5 sene sonra gelip bir daha i̇nşallah, bir de yapmak inşallah. lazım. Burası olursa, inşallah hala duruyor da Allah tabii tabii ömür ki. verirse. Bu arada gelecek hayvanlarımız var. Tamam. Buradan Burdur'da benim bir kardeşim var. Hı hı. Ee, o da beni izliyorsa selam gönderiyorum. Honamlı tekeleri var. Evet ben çok severim. Büyük oluyorlar. Evet benim ayırttığım da hatta gel, istiyorlarmış şu an. Gel gel. Honamlı tekesi de gelecek. Özgür Yılmaz'daki koçları da tavsiye ediyorum görmeni. Onunla ilgili bir temas beraber kuralım. bir e, temas Gerçekten kuralım. Gerçekten çok özel değişik hayvanlar onlar da. Muazzamlar. Gel. Hadi gelin bakalım. Ne buldunuz da yiyorsunuz orada? Herkül. Herkül. Onlar Hadi biraz gel, gezmeye gel, alışıyor. Gel, gel, gel, hayır, hayır, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Birol Bey, gerçi siz köpek işini benden çok çok çok iyi biliyorsun. Anlıyorsunuz, ben şunu besledikçe hayvanları e, bir şeyi fark ediyorum. Tamam Muammer abi, hayvan diyoruz ya, hayvan <gülüyor> değil abi. Hayır, gitme oraya. Gel, yok, tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi... Hepsinin değişik bir karakteri var. Kesinlikle. Yapısı var, farkı var. Kimisi bana daha düşkün, kimisinin benimle alakası yok. Kimisi böyle daha merhametli. Nasıl diyeyim böyle hani biz nasıl insanların duyguları şeyleri var. Şu, Onlar, şu durum aynen. işte abi. Nasıl aynen, beş parmağın beşi bir değil hepsi birbirine Tanıdıkça farkı. keşfettikçe kendim daha çok bağlanıyorum aynen. bunlara. Kesinlikle. 
Zaten bireysel karakterleri hayvanlarla aranızda bir bağ varsa bunu yaşıyorsunuz. Baksana şunu aslan maşallah var. Bağ yaşamadığın köpeği ırk sempatizanlı olarak bakarsam eğer ırk sempatizan olarak bakarsan o köpekten zaten bağ kuramıyorsun. İş çok fazla ticari ve endüstriyel boyuta girerse de bu bir gerçek bunu ben yaşadım. Bunu mesela Eyüp de yaşamıştır. Benim çiftliğimde köpek sayısının 20'ye 30'a 40'a 50'ye çıktığı 80'e çıktı anlar oldu. 80 köpeğinden bağ kurabilir misin? Kuramazsın. Kuramazsın. Kuramazsın. Yalan Aynı söylersin. Ne oluyordu? Bir yerde aksatırsın. Evet benim çok şimdi çiftliğimde 8 köpeğim var. Hepsinden olan bağım aynı değil. Evet hepsine karşı sevgim aynı. Ama bağ kurmak ikili bir ilişki ve yaşanmışlık geliştirmek başka bir şey. Evet. O çiftlikteki bazı köpekler diğer köpeklerin önüne çıkıyor tavrıyla, evet. duruşuyla. Kişiliyle. Senin şurana geçiyor. Hop, geçiyor. Oraya yakalıyor. Bu başka Şimdi bir şey işte. Ve ben bunu gama hiç yapamıyorum ya. İşte, gama geldim <gülüyor> Ve ben bunu 5 senedir hani düzenli köpek besliyorum. 2 evet. senedir bunu fark ettim. Köpeklerin duygularını, şeylerini daha yakından hani biliyorsun öncesinde. Evet. Ama iki senedir özellikle, özellikle bu sene köpeklerimle daha bütünleştim. Hani bakıyorum böyle ağızları yok ama her şeyi anlatabiliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani senin şeyini yaşıyorlar ne bileyim. Ya şu görüntü bile bana bir bakar Tabii. mısın? Şunların Herkes görüntüsü bile yetiyor göre. bana. Gel abi o tarafa doğru gidelim. Oradan yavaş yavaş kapatırız videoyu. Bunlar kafasına göreler. Ya bekledikleri tek şey sevgi, sevgi, sevgi ve önüne sevgi. koyduğun bir kap yemek, bir kap su abi. Bütün işin özeti Kıssanda bu. Kıssan da vurmuyoruz da dövsen de etsen de yine Aynen. peşinden gelen Çıkar bunlar. gütmez, sinsilik yok, yok, kesinlikle, yapmaz, kesinlikle, hainlik kesinlikle, yapmaz. Kesinlikle. Anlatabiliyorum Ve abi. Bunlar sayesinde söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Hı hı. Hayvancılık işine gireceğim yarın öbür gün. İnşallah Sırf Rabbim bu köpekler gider. için. Aynen. Hani burada bağlıyorum. Bağlıyorum derken kafeslerde bağlı bir tane hayvanım var. Aynen. O da niye? E, genç hayvanları sırayla bağlıyorum ki İpe alışsınlar diye. Hı hı hı. Ee, yoksa çünkü gezdirmeye götürüyorsun bir şey oluyor. Hayvan alışmamış peşinden geri itiyor. Bu sefer gören de diyor işkence mi yapıyorsun? Evet. İşkence değil alışmamış hayvan. Aynen. İşte orada hatta gördüm bir tanesinde bağlıyorum. Sırayla hani 3-5 gün günde... içerisinde <gülüyor> zaten ilk gün kırıyor onu. Birkaç Aynen. gün içerisinde oturuyor. Alıştırıyorum. Sırf bunlar enerjilerini atsın. Doğalarını yaşasın. Burayı bile mi? tel örgüyü çektim. Şimdi ben her yeri birleştirip bunları zaten günlük rutin salıyoruz elimizden geldiğince. Hı hı. Hafta hı hı. sonları gelince. Ama kapalı tutmak istemiyorum. Süper. Bu yüzden hani hayvancılığı yapacağım. Elinde sonunda yapacağım. İnşallah. Yapacağım. Abi muazzam bir gündü. Gel Eyüp böyle. Kanka. Bu arada da şöyle geçelim. Gel Eyüp'le abi. de yeni tanıştık. Evet, evet abi. Hayvanları Adam 8 kilometre ilerimizde. Ya dibinde evet. Birbirinize yakın seni. Neyse bundan sonra sık sık görüşürüz. Evet abi. Ne demek? Kötü adam orada. Köpeklerin yanında. Kötü adama bakın Allah'ın seversen. Aynen. Kötü adama bakın. Bundan yani şimdi bu keyif olur. şöyle bir keyif nerede var? Böyle bir keyif nerede var Allah'ın seversen. Vallahi ya. <gülüyor> On numara valla. Mustafa abi. Dişi bazen serttir. Ya hepsi sert ya. Karışıyor hepsine. Ona kötü adam olmam. Herkül yavaş. Herkül yavaş. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen sizlerden ricamız. Tamam. Beğenileri eksik etmeyin. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim en büyük desteğimiz. Biz seyahatlerimize devam edeceğiz. Birbirinden güzel videolar yapmak için devam edeceğiz. Sürçülü ihsan ettiysek affola bir hatamız güzel olduysa güzel affola. Güzel. Ben keyif aldım. Seninle de tanıştığımızdan çok memnun oldum ben abi. Ben her zaman beklerim. <gülüyor> Dediğim gibi e, ben seni daha öncesinden biliyorum. Normalde benim kapım herkese açık değildir. <gülüyor> herkese derken şöyle hani bu tarz şeylerde YouTube kanalları ya da evet. kişilere yoksa kapıma gelen herkese açık. Evet. Ama ben hiçbir şekilde e, güvenmediğim insana ya da özünü sözünü bilmediğim insana kapımı açmam. Eyvallah sağ olasın abi. Bu teşekkür konuda. Ederim. Sağ olasın çok teşekkür ederim. Sana her zaman açık. Biliyorum çünkü izliyorum 7-8 senedir takip ediyorum köpekçilik yaptığın zamanlardan Allah yolunu açık etsin Allah razı olsun. güzel şeyler de sunuyorsun insanlara da güzel bilgi veriyorsun YouTube kanalında çok video var çok paylaşan var ama doğru paylaşımlar yapmıyorlar e, isimlere şeylere hiç girmeyeyim izleyen aklı başı olan zaten fark ediyordur doğru diyorsun abi. yani e, bu tür şeylere de o yapanlar çekenler dikkat ederse sevinirim İnşallah işte çünkü her... ailece izliyorsun bazen şey oluyor orada e, her çeşit insan var anladım yani ağzımızdan bir çeşitini bilmek tabii, lazım tabii, tabii, doğru tabii, söylüyorsun tabii, tabii, tabii. neyse kapatamadık videoyu görüşürüz bak bak bak bak bak, bak. <gülüyor>